fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, o nosso convidado é o diretor do Sindi Públicos, o Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado de Minas Gerais, Eduardo Coelho. Eduardo, bom dia, bem-vindo, prazer recebê-lo aqui no Café com Política. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Thalita, bom, bom dia. dia os ouvintes da Rádio Super. Ô Eduardo, pra gente começar, recentemente o sindicato de vocês, que representa os trabalhadores do Serviço Público de Minas Gerais, fez um pleito ao governo do estado para que todos os trabalhadores fossem tratados com isonomia, especificamente para o pagamento do 13 terceiro salário que foi parcelado pelo governo ao longo deste ano de 2019, né? Ô Rodrigo, isso é se você se atentar para o artigo 5º da Constituição, um dos princípios é a igualdade. E nós gostaríamos que o governo de Minas nesse momento se atentasse para esse preceito e pudesse praticar a igualdade e a isonomia no trato com todos os servidores do Estado de Minas Gerais, principalmente com relação ao pagamento do 13 terceiro salário de 2018, porque a área de segurança em maio recebeu o 13 terceiro integral e a Secretaria da Fazenda agora em junho recebeu o 13 terceiro integral e 70% por cento dos trabalhadores do Estado de Minas Gerais do serviço público é ainda não receber integralmente o 13 terceiro. Mas como fazer com que o governo consiga garantir, né? Essa igualdade para todos os servidores, uma vez que o Estado sempre alega que tá quebrado. Ô Thalita, quando há vontade política, tem como se fazer. Haja vista que a segurança é uma área essencial para o Estado, como também a Secretaria de Fazenda, nós não questionamos o pagamento, mas houve vontade política do governador em fazer a antecipação do pagamento do 13 terceiro salário. E se haver vontade política é, dele em relação aos demais servidores, tem como se fazer, porque a alegação dele que fez o pagamento para a Secretaria da Fazenda, porque houve uma antecipação de arrecadação. Então, por que não estender isso a todos os servidores do Serviço Público do Estado de Minas Gerais? E como é que tem sido o diálogo com o governo de Minas e em, em especial com essa administração que acabou de assumir, que está nos primeiros meses de mandato, o governador Romeu Zema? Rodrigo, nós gostaríamos que o governo Romeu Zema tivesse maior diálogo, principalmente com a representação sindical dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais. É, ainda carece de uma maior abertura para o diálogo para que possamos buscar de forma efetiva e com parceria equacionar os problemas, principalmente com relação ao pagamento é parcelado dos nossos salários, como também o pagamento parcelado até dezembro do 13 terceiro salário para as demais categorias que ainda não receberam. Pois é, o próprio governador e o governo alegam que é, precisa para conseguir, inclusive, acabar com esse parcelamento, aprovar o plano de recuperação fiscal do Estado. E esse plano nós sabemos que tem algumas medidas e que provavelmente vai ter umas, umas medidas muito amargas para vocês que são servidores públicos, Eduardo. E eu cito como exemplo aqui o congelamento do aumento real no salário dos servidores, sendo corrigido apenas pela questão da inflação, reposta à inflação, e uma possível ou um possível aumento na contribuição previdenciária de vocês, passando dos atuais 11% para 14%. E nesse sentido, eu te pergunto, diante disso, e o governador inclusive teria dito que se esse plano de recuperação fiscal, o governador, alguém do governo, que se esse plano for aprovado, que em 90 dias os salários voltam a ser pagos na integralidade em Minas. Como é que vocês do sindicato encaram esse tipo de situação e essa afirmativa? Será que 90 dias vai se equacionar problemas econômicos do estado de Minas Gerais? O regime de recuperação fiscal realmente é a saída? Por isso que tem que se haver nesse momento um diálogo aberto do governo de Minas Gerais com as entidades representativas dos servidores públicos. Porque a partir do momento que você dialoga, você tem como buscar de uma forma equânime resolver as situações do estado de Minas Gerais com a participação dos servidores públicos. E vou adiantar para você, Minas precisa nesse momento fazer um grande pacto que envolva trabalhadores da iniciativa privada, os servidores públicos, empresários e o governo porque só assim que a gente vai conseguir novamente impulsionar a política de Minas Gerais, como o... também a economia. Hoje, na atual situação que vive, né, que vivem os servidores de Minas, qual a, a avaliação que o senhor faz do governador Romeu Zema, ou do governo, né, do Romeu Zema? A situação dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais, ela vem caótica desde o governo anterior. 
e o governo Zema em suas propostas eleitoreiras para chegar ao governo de Minas, ele propôs que estreitaria um diálogo com, com servidores, como também que ia buscar equacionar essas situações. E até o momento, nós não tivemos nenhuma sinalização do que foi prometido em campanha, principalmente com relação ao pagamento parcelado para os servidores públicos do Estado de Minas Gerais. Ou seja, ainda está devendo e não disse ainda o que veio, principalmente com relação ao trato com a política de pagamento dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais. E durante a campanha, vocês chegaram a conversar com o então candidato Romeu Zema e se houve essa conversa, como é que ela foi? Durante a campanha, houve algumas conversas é, com o governo Zema, é, buscando com ele um meio de se equacionar ou de propor para ele soluções que, o, que os servidores vislumbravam, mas isso não foi para frente, Rodrigo. A gente ainda está aguardando que é, a gente tenha uma abertura maior de interlocução com o atual governo Zema. A gente tem falado muito aqui também, Eduardo, sobre a situação que vive hoje o Ipseng, né? Mês passado, por exemplo, nós trouxemos a informação de que a quimioterapia teria parado pela segunda vez somente neste ano. Como que é hoje a situação do Ipseng para os servidores? Talita, o governo está fazendo o esforço de pagar o atrasado que vem há muito tempo. Mas eu vou dar um caso específico para você. O SMU que é do HGIP, que é o Hospital Israel Pinheiro do Ipseng, que é o Serviço Médico de Urgência, está um caos. Agora mesmo, recentemente, nós tivemos que procurar ajudar uma servidora pública de Minas Novas, que estava lá com a fratura, com fêmur fraturado no corredor há três dias esperando atendimento. Ou seja, nesse momento, o atendimento do Ipseng continua caótico, mesmo com o governo tendo buscar é, equacionar certos atrasos de pagamentos, principalmente com a rede credenciada. Diante desse cenário de caos é, que a gente está falando aqui, Eduardo, que a gente está apontando, que o próprio governo argumenta, é, o, o sindicato dos servidores públicos aceita é, fazer algum sacrifício? Todo mundo diz que ah, o remédio tem que ser amargo, as medidas muitas vezes são impopulares. Os servidores aceitam negociar e, 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 e aceitar alguma medida que seja mais amarga? Rodrigo, nós somos um sindicato que sempre fomos abertos ao diálogo. Por isso que no início da entrevista eu disse para vocês que é necessário que nós possamos fazer em Minas Gerais um grande pacto que envolva a sociedade civil, que envolva o governo e seus servidores, que envolva os empresários, porque todos têm que dar sua contribuição. Mas você há de convir que os servidores públicos do Estado de Minas Gerais já estão dando sua contribuição de uma forma bem abrupta, porque nós estamos com os salários parcelados como também com o 13 terceiro salário de 2018 parcelado. Ou seja, a gente já dá a nossa contribuição. Então, é necessário que também haja por parte de todos os segmentos de Minas Gerais é, uma contribuição, mesmo que seja amarga de início, para que possamos melhorar a questão econômica do Estado de Minas Gerais, porque se a economia melhora, melhora para todos nós, não só servidores públicos, como também a população de um modo geral. Sobre a reforma da Previdência, a proposta da reforma passa na comissão especial e vai agora para o plenário da Câmara. Quais impactos e como que o sindicato né, está avaliando os impactos que podem trazer, que pode trazer essa nova reforma para os servidores aqui do Estado de Minas Gerais? Até para corroborar essa pergunta da Talita, estados e municípios ficaram fora da reforma desse texto que foi aprovado ontem lá na comissão especial. Eu estendo para além dessa pergunta que fez a Talita, que tipo de avaliação pode ser feita disso? Na verdade, os deputados federais fizeram uma articulação para deixar os estados e os municípios fora, porque para eles não terem um desgaste maior do que já estão tendo. Isso aí é uma questão de estratégia política. A reforma da Previdência, Talita, ela é é necessária, mas deveria ter uma grande interlocução com a população e principalmente com o, a, o movimento social e os sindicatos. Porque, do modo que ela está proposta, só o povo vai pagar a conta. Você vê que existem segmentos como o judiciário, existe segmento como o legislativo que estão de fora dessa reforma. Então, 
só é boa uma reforma da Previdência quando ela faz com que aquilo que você disse, Rodrigo, todos nós damos nossa contribuição, todos nós aceitamos cortar na carne para que possamos ter um futuro melhor, mas do modo que foi proposta, ela não é viável e com o tempo a gente vai ver isso se concretizando. Inclusive o ex-governador Fernando Pimentel apontava a Previdência dos Servidores Públicos de Minas como um entrave para o desenvolvimento do Estado, né? No ano passado, o próprio <risos> governo ainda na gestão do PT eh, já dizia que tinha Tínhamos um déficit de 16 bilhões de reais só na previdência dos servidores. É, na sua avaliação, é possível mudar alguma coisa para o servidor, para a previdência do servidor público mineiro? Ou não tem mais de onde tirar, não há mais de onde sacrificar o trabalhador no sentido previdenciário? Vou fazer um breve histórico para você. Em 2003, o governo de Minas, no governo de Alberto Pinto Coelho, retirou da previdência de Minas. 3 bilhões e 600 milhões de reais do Fupeng e levou para o caixa do Estado. Começou aí o processo de sucateamento da Previdência Pública do Estado de Minas Gerais. Tudo passa por uma boa gestão. Tudo passa pelo diálogo aberto com servidores públicos. Tem como governo e servidor, através de uma boa gestão, buscar equacionar a Previdência Pública do Estado de Minas Gerais. Hora do bate pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate pronto. São perguntas objetivas e respostas igualmente objetivas. Combinado, Eduardo? Combinado, Rodrigo. Governador Romeu Zema. Ainda não disse ao que veio ao Estado de Minas Gerais. Reforma da Previdência. Totalmente inofensiva para a classe trabalhadora. Salário em dia para os servidores de Minas Gerais, sonho ou realidade? Tem que ser realidade, é uma questão de justiça e isonomia e equidade. Futuro do servidor público em Minas. Caótica. Ipseng. Caótico. Governo de Jair Bolsonaro até aqui. É um governo que trabalha em função da classe política elitista do Brasil, como também dos banqueiros. Muito bem, recebemos hoje aqui no Café com Política o diretor do Sindi Públicos, o Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado de Minas Gerais, Eduardo Coelho, que falou conosco a respeito do parcelamento do 13o salário e do questionamento que o sindicato faz para alguns servidores ou para algumas áreas que já tem aí, ou já receberam o 13o na integralidade neste ano de 2019. Eduardo, muito obrigado pela sua entrevista. Foi um prazer recebê-lo aqui na Rádio Super. Eu agradeço, Rodrigo, agradeço a Thalita e agradeço os ouvintes da Rádio Super. Um bom dia a todos e um bom trabalho.